Evo nas opet, ovaj put na drugom kanalu i danas je sa nama Milica. A Milica će sa nama danas da pravi šta? Rebro marinirana zapečena u rebu. A ti si već pripremila ovo što inače ne radimo, nego pokazujemo ceo postupak. Šta si ti ovdje uradila u stvari? Premazala rebra svinska, a mogu i teleće ili jagnjeće. Dobro. Priprema ih na isti način. Premažemo semfom, začinimo i prelijemo pivom ili vinom. Ček, 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 kojim semfom? Kakvim semfom? Onaj obični koji se koristi u čašama za zlo. Obično može semf koji se koristi. A koje si začine stavila od ozgo? Začine od vegeta. Dobro. Biber, so. Dobro. I koliko si to, to si ostavila da stoji tako? Jeste, sinoć sam to pripremila. Nismo vidjeli pripremu, ako vas bude zanimala detaljna priprema, javite nam se u komentarima, pa ćemo to da uradimo. To je izgleda ovako. Dobro. I šta sad dalje? A šta mi sad u stvari reče, šta mi spremamo? Koje je jelo? Svinske rebre marinirano, zapečeno se krompirom. Dobro. Ajde, idemo dalje. Inače, Milica je vlasnik restorana Srem na Novom Beogradu i tu možete to da probate isto, ako budete imali želju. Ako budete imali daljih pitanja, restoran Srem Novi Beograd. Bulevar Zorana Džinđića, Džinđića 44A. Na ovaj način se mogu pripremati i dimlje na rebra. Dobro. Slušam ja. Samo je važno da se mariniraju. I začine preliju pivom ili vinom i sada ovu možemo... A što pivom? Zato što daje poseben ukus mesu i omekša ga. A može li i bez alkoholno pivo za one koji ne piju alkohol? Je li poenta u alkoholu ili poenta u ječmu? Ne, u ječmu. E, znači može i bez alkoholno piće. Pivo. Znači isto da znate. I šta se sad dešava? Poprijemo foliju, mi pečemo jedu 40 minuta, sklonimo foliju. A čekaj, jel mi upalimo rernu pre nego što počnemo da pečemo? To bi trebalo da bude na 200 stepeni. A mi nismo još upalili rernu. Treba da bude na 200 stepeni. Kako se pali? Dakle, rerna upaljena, dobro, na... To je sada srednje. Na drugu stranu, jel? Tako, bravo. Eto, sad si stavila na 250, na 200 znači. Na 200. I koliko treba? To znači pregrejavanje rerne. Pa da bude zagrejeno, da isključi termostat i da isključi te pojci. Dobro, ok. I 40 minuta se peče pod folijom. Pod folijom? U pekaču, da. Aha, 40 minuta na 200 stepenje. Jesu. Dok se peti, isjeći ćemo krompir. Malo brzo postiže, možemo da peti. Ok. Ja pratim. Ti samo pričaj, ja pratim. Znači 40 minuta na 200 stepeni. I dok se mesa peće, sjećemo krompir. Je li nešto posebno tu postoji kod krompira ili krompir krompir? Ne, očišćen krompir, samo se iseče na željeni oblik koji meni je ovako najlepši na ove. Znači to može proizvoljno, kako će krompir da se pravi? Da, može kako ko voli, neko seče na krugove krompir. Dobro. Ja na krišiki. Ja inače obožavam krompir da jedem. Može da se doda i na kraju rukole malo, jer rukola je izuzetno zdravo, bogata vitaminima i gvožđem. I može da se doda u svako. A da li ćemo mi da dodamo rukolu? Hoćemo. Hoćemo. Ako se slažiš. Naravno da se slažiš, zašto da ne? Poenta je da... Nije poenta da ja sad to pojedem ili mi, nego poenta je da naši gledalci to vide i da uživaju u tome. Ovako pripremljeno meso može da se pripremi i varivo, ne mora da bude pečeni krompir, može i pire krompir, može grašak dinstan da bude prilog, boranija, šta već. Volim ljudi. 
Znači može da se kombinuje, ne mora biti krompir. Pa gdje je način kako se meso ispeče, ali ne mora krompir uvijek da bude prijelo. Dok, meni je žao što nismo sinoć snimili pripremu mesa, jer to je meni bilo bitno, ali ćemo na jedan... Pa to je jednostavno, premaže se opere sa mesu, premaže se semfom, začinima koje porodice voli ili koristi. A li se koristi ljuti semf, obični semf ili koji hoće? Pa ja sam stavila obični zato što imamo dete koje će možda jesti mesu, pa da ne, da bi on mogao da jedi. Okej. Sve je u ukusima, može tu da se doda i kari, jer je odličeno pečeno meso. I šta sa taj krompir se dodaje posle ovde dole ili kako? Da, kad skinemo foliju i okrenemo meso, dodamo krompir. I uglavnom još 30 minuta treba za pripremu. Posle kad se doda krompir i još 30 minuta. Znači prvo se meso samo peče 40 minuta. Pod folijom. Dobro. A ovo ovde, to nije za nas, sad za ovo jelo, jel? Pa nije za ovo jelo, ali možemo ovaj to je... Pitam, a šta je ovo? To je lisičarska pečurka šumska. Aha. Aha, znači to nema nikakve veze sa ovim. Dobro, možda ćemo dobiti i neki recept ovaj vezan za to. Može. Dobro. Ne snimaš i ovo tu? Naravno da da. Ovo nam je više krompire. Zašto je više? Pa zato što... Ma stavi sve krompire, krompiri se uvijek pojede. Krompiri se uvijek pojede. Evo ja ću da pojedem taj višak od četiri krompira. To ću ja da pojedem. Obećavam. Da, uvijek ćemo. To je sitno, šta je to? To je tri zaloga. I ovo spada u posao. Okrenuo sam glavu, čisto gledalci da znaju da sam okrenuo glavu na drugu stranu, da nisam kinuo krampire. Okej, a šta još treba za pripremu? Ništa više, to je to, jel? Sad za sada. Znači mi se javljamo opet kad budemo, kad prođe 40 minuta i u šporetu se desi promjena, to je dodavanje krompira na mesu. Znači javljamo se za 30 minuta opet. Da ipak ćemo da se javimo malo pre. Milica imala još jedan predlog. Šta sad radiš? Šta je to? Jedu tikvicu i seckati. Na kockici dodati u krompir. U krompir? Da. Zašto? Malo da razbijemo monotoniju. Tikvice su zdrave. Dobro. I smo povrće izuzetno zdrave i treba ga unositi. Ja inače ne ljuštim tikvice. Aha, ali zbog nas ćeš da oljuštiš, da pokažeš. A zašto ti ne ljuštiš? Zato što su svi vitamini u kori. Ali preporučujem da se povrće drži sad vremena u potopljenoj vodi u slučaju da ima pesticida. Da ih ubijemo? Da, da ih ubijemo, a to se dešava kad držimo sad vremena u hladnoj vodi. Ali to samo ako nećete da ljuštite povrće. A inače, ako ljušite, onda ne morate da držite sad vremena. E, dobro. Ja to moram detaljno zbog naših gledalaca da objasnim da ne bi došlo do zbunjivanja, jer ipak će možda se naći neki poput mene koji ne zna da kuva, a hoće da se oproba u tome, jel? Onda mora da zna baš sve detalje. To je lična krastavac. To je jedna vrsta tikvice krastavac bundeva. To je iz istog roda. Aha. Povrće. 
I to ćemo sad tamo da ubacimo u krompire, već pripremljene. I ja lično preporučujem mnogo voća i povrće u iskreni, a naravno mese i sira u nekim razumnim količinama. Dobro. Što znači da odrasle i osobi ne treba više od 200 grama mese ili mesnih prerađevina. Pa sad, opet to je proizvoljno, kako ko voli. Ali ti pričaš o zdravlji, jel? Da, o zdravom načinu. I sa time se slažu i zvanična medicina i lekari koji brinu o zdravlju ljudi. Dobro. Evo vi ćemo da brinemo o dobrom jelu, a o zdravlju neka brinu neki drugi kanali. Neki drugi kanali na YouTube neka brinu, mi ćemo da se brinemo da se dobro jede i još bolje popije, a za sve ostalo... Pa dobro, nije loše se preporučiti. Da, neka, neka, neka si ti to rekla. Snimat ćemo se mi još, snimat ćemo mi još snima kad ćemo mi praviti pa ćemo da vidimo kako će to da da ispadne. I šta sad, sad čekamo opet ovaj, ili ćemo još nešto da dodajemo? Četiri deset, ništa više ne dodajemo. Aha, znači to sad čekamo. Oćemo da čekamo, da ugasimo kameru, da čekamo da držim kameru upaljeno ovako. Pa ugasim. Da ugasim kameru, dobro. Javljamo se za pola sata opet, hvala vam. Ipak dok čekamo, Milica je rekla još nešto da pripremimo. Šta je sad, šta je sad u pitanju? Uzit ćemo rukola. Rukola? Šta je rukola? Rukola je vrsta salati. Dobro, i zašto nju koristimo? Bogata vitaminom C može da se koristi u svežoj salati, a može i da se dodaje jelima. A ćemo mi to ovde da dodajemo ili? To ćemo pred kraj, kad bude gotov krompir i meso, onda na kraju desetak minuta na... Dobro. Nego što bude gotovo meso i pečen krompir, dodamo rukolu. Aha. Zato što je, rekla sam, bogata vitaminom C i gvošće. E što je taj, gde god možete, dodajte povrća, raznovrsno glepše je oku. A čekaj, šta si sad uradila ti ovde, što si ga sad potopila? Da bi... Da se očisti? Detaljno da stoji duže u toj lišći i verovatno je tretirano nekim pesticidima da bi moglo da opstane. A neće sve da koristiš? Ne, ne, treba nam više, od 50 grama na ovu količinu. I koliko sad to stoji u vodi, tako? Pa može, dovoljno je sasvim 15-20 minuta. Dobro. Znači i to smo uradili dok čekamo u pećnici da se desi čudo. Čudo? Da, da se ispeče meso. Javljamo se kasnije opet. Više neću da napominjem vremena jer uvijek nešto novo iskrsta. E, prošlo je 40 minuta i sad trebaš da vidimo da li je meso ispečeno. E, idemo. I da dodamo krompir. I da dodamo krompir. U, to sad osjećam vrelo. Šta ćemo sada da radimo? Dodajmo krompir, tisuće ne tisuće. Miriše na sent. Aha. Da se malo obudaljim. stavljamo na površinu. A od ozgo stavljamo meso? Da. I zašto je opostoji određen razlog? Da, ili okrskamo i reš pečenje. I napomena, kad pečete meso u pekaču, nikada nemojte dodavati masnoću. Nikada. Jer svako meso ima sobstvenu masnoću. Nadam se da su naši gledalci to shvatili i da su jednom gledali snimak pre nego što su krenuli da rade ovo. Malo promešamo ovo mesto. A je li tu sad neki začin ide, neka sol, nešto? Ovo ćemo još malo vegete. Da dobijemo... Znači našu vegetu. Ko nema našu vegetu može i onaj začin C, jel da? Da, naravno ima i... 
izvlači na drugih proizvođača. Ok. I ja, a ja obožavam vegetu. Sada vraćamo u repu bez folije. Bez folije? Da, da bi porumenalo i bolje se ispeklo. I ja, kako to duva. I dalje na 200 stepeni. Da. Sa gornje i donje strane da peče. Da, podjedno. Dobro. A šta mi sad radimo? Šta trenutno? Još koliko sad ovo treba da bude ovako? Pa sigurno još pola sata. Još pola sata. Znači mi se javljamo opet za pola sata. A do tada napravite puš pauzu ili salatu. Po želji. Po želji. Uz ovo jelo idu sve salate. Idu sve salate, znači nije bitno. Može i kupus, i paradajz, i paradajz sa sirom, i srpska salata, i zelena. Odlično. Mi što javljamo se za pola sata opet. Hvala lepo. E, da vidimo kako to sada izgleda. Zanimljivo izgleda. Posle 15 minuta mi smo povećali na temperaturu na 250 stepeni i tako će da se krčka još jedno 10-15 minuta. Ali već to zanimljivo izgleda. Za 15 minuta se okreće i dodaje rukola, jel? Dobro, i to ćemo da snimamo isto. E, dakle, dok se peče na 250, mi ćemo šta da radimo? Da pripremimo rukolu. Dobro. I sada ćemo da opet izvodimo resekač i da opremamo mesto, da odimo rukolu i još 10 do 15 minuta. Izvini, morao sam da ugasim, ne čujem te. Još jednom. Sada sećemo rukolu i izvedimo pekač sa krompirom i mesom. Dodamo rukolu i još 15 minuta pečemo. Uglavnom nekih sat i pa vremena vam je potrebno da pripremite ovo izuzetno ukusno jelo. Koje ću ja da probam prvi. A ovo si spremila za salatu? Jeste, potrebnjen luk, paradajz, uvoci. E, sada... A sada spektakl. Sada će da izbije prvo... Da vidimo kako to izgleda. Šta se sad dešava? Sada opet... Jao, kako to mi što mi izgleda. Jao... Samo trenutak. Dobro, ajde, htio sam, ali posle ću. Nema veze, htio sam da napravim jednu sliku, ali mogu ja to i posle kad bude gotovo. Sočno, sočno. Samo je ovako da se stavimo. Isto meso stavljamo od ozgo posle na to. Da, sada ovu stranu koja nije krska. A nećemo staviti rukolu svugdje, jer neko možda ne voli rukolu, pa imeći krompir. Aha, ali može da se stavi, znači ko ne voli zelenilo. Možda neko članova porodice ne voli. Dobro, što je verovatno slučaj u tvom... Što je verovatno kod tebe slučaj, pa zato to odvajaš. Dobro. Pa moramo da jedan ručak pripremimo da se svi ima dopadne. Naravno, naravno. I vraćamo još koliko? Još 15 minut. Da. Eto, samo da podomenim. Ali isto na 250 stepeni ostaje. Ne, da, neka ostane. Nime će lepo koricu u mesu. Ja, ali ćemo da jedemo, ali ćemo da jedemo. Znači, Milica nam je rekla da pogledamo, da smanjimo 
temperaturu, gde je ovo, ne mogu da se snađem s ove strane, na 200 da smanjimo temperaturu. Evo, na 200 smanjena temperatura, meso već postaje, dobija boju. Hala ćemo da je... Da izgleda rukola. Da vidimo kako izgleda šta, rukola? Osušila ti se, uuu, ala ga, sad zamagli, zamagli mi kameru. A šta ćemo da uradimo? Da je pokrijemo mes. Viš kako je ovde gde nije bilo do... Izložena direktno temperaturu. I ovo je već gotovo. Sada možemo da isključimo revnu. I da stavimo da se krčka. Jeste, da ostane. Bez i jedne kapi masti. Nije bilo kakve nasnoće, samo meso s ostrema. Samo meso što je izbacilo. Inače, ako budete htjeli u Sremu ovo da jedete, u restoranu Srem na Novom Beogradu, najavite se jedno dva sata pre, tri, broj telefona imate dole u opisu, najavite se i možete da dobijete ovo. Jer vidite i sami da traje priprema. I koliko možete košta porcija ovoga u Sremu? 500 dinara. Koliko? 500 dinara porcija. 300 grama mesa, to jest ovaj jedan komad sa prilogom. Ok. U Sremu je prilog besplat. Dobro. Znači uzmete meso i dobijete uz to prilog. I sad smo škoret, nismo ugasili još? Nismo još, ali možemo. Da gasimo škoret. Sad si pojačala. I tako ostavljamo sad da se krčka koliko? Kad budemo hteli da jedemo mi... Ok. Javit ćemo se još kad budemo vadili. I jelo je gotovo. Mi ćemo ovdje upalimo lampu, samo lampu da vidimo. Jelo je gotovo. I sad će Milica da izvadi jelo iz rerne. I opet mi je zamagljila kamera. Jel' op? Pazi da se ne izgoriš. Ne, to je zlatni. Jao, kako to izgleda lepo. Čekaj. E sad ti nama Milica objasni kako se ovo jelo tačno zove. Svinjska rebra, marinirana je zapečena sa krompirom. Ok. Znači, rebra zapečena sa krompirom i rukolom. Da. A dobro, sada možete da dodate. Ja sam stavila tikvicu i rukolu. Može da se doda dve paprike umesto, zavisi koje povrće volite. Umesto rukole i tikvice ili plavi patliđan i paprika. Paradajs. Uvijek se stavlja povrće koje... Članovi porodice jedu. Ovo je sad porcija za mene. Jest. Izvali. Dakle, to je 500 dinara u restoranu. Jest. Restoran srem.com, prosjetite, dođite. Samo je neopadno dva sata minimum da se jave ranije. Ljudi koji žele. Dobro. Milice, a ćemo mi spremati još neko jelo? Da, naravno, ako želite. Naravno da ćemo da spremimo još nešto. Možemo čupte u paradaj sosu. To ćemo sledeći onda. Kad budete našli vremena, kad ne budete na poslu, javit ćemo se da snimamo zajedno. Bavite se pripremom hrane, jer to je najzdravija hrana. Izbegavajte brzo pripremljenu hranu na fast foodovi. Dolazite u Srem. Naravno. Hvala lepo, doviđenja, čao.